さ鹿児島の養子父ちゃんです今回はね今お昼の3時なんだけどまあ長月の関係でね、えー、この時間に出航することになりますまあ、竹も今からあげていくんだけどまあ、結構湿けてるからねいけるかなっていう感じですあの向かい側の方に知らないが出てる時は結構うねりがある時なんでまあでもなんとかあげられるんじゃないかなと思いますね行ってみましょう皆さんこんにちは鹿児島の漁師ともちゃんですえ今回はね、えー、冒頭喋った通り、えー、お昼のね竹山定一の創業動画になりますうんこれ雪降ってますねちょっと、うん、あのオープニング撮ってる時にあれ左側の方がねちょっとあのー、陰ってたんだけど、うん、この雪がね当たってくる感じですはいで、今回の動画なんですが、ちょっとね、カメラを変えてみました。うん。で、カメラを変え、変えるっていうかね、あの、これ、携帯 iPhone の14で撮影してるんですけど、うん。あのー、やっぱり、携帯を手に持って撮影すると、ブレがひどいから、あの、DJI のオスモだっけかなあのー、ジンバル機能がついたやつうん。を装着して撮影してるんだよね。うん。綺麗ですね。虹も出てますね。いやー、最近の携帯のカメラはすごい。で、実はその押すもの使い方がいまいちよくわかってなくて、あの、これ、ズームの状態で撮影してるんだよね、携帯の。うん。なんか荒々しい感じかな。うん。で、竹山に船を入れていって、で,で、えー、結構これうねりもねでかいですねうーん、まあ、これがあのともちゃんの竹山定地ギリギリ上げられる限界のところですなんかいそうな気がするんだけどなんかいそうな気がするって言ってますねうんあのー、お昼に網を上げるのと、夜に網上げるのって何が違うかっていうと、まあ、あの、明るさもそうなんだけど、ヘッドライトをつけるとね、結構網の底の方まで、えー、何がいるかっていうの見えるんだよね。まあ、あの、当然それはあの、濁りがなくて透明度が高い時なんだけど、うん、このお昼の時って網の中に魚がね、どんだけいるかって、ほとんどわからないですね。なんだけど、いそうな気がすると。そんな予感がしただけで喋ってるんですけど、まあね、うん、竹山には珍しい、あのー、赤バラがね、少しいましたね。はい。で、頑張ってあげていきましょう。まずまずの両模様ですよね。で、えー、早速すくっていくんですが、はい、この赤バラ、いいですね。綺麗です。で、タイカマス。まあ、えー、アメウボとかね、そういったのもいますね。うん。はい、すくっていきましょう。ハマチとクロダイ。カマスとアイゴ、池カツオってところですね。で、えー、っと、糸引き味。えー、マダイがいて、えー、シロチヌがいて、えー、小銭ですね。うん。あと、ちょっと、うん、いい方のマージがいます。はい。あ、そうそう、あのー、この前投稿した動画で、すごいでかいニベがいたんだけど、あれはね、どうやらあの、大ニベっていう種類みたいですね。あの、いつもね、えー、ともちゃんがお世話になってる鹿児島大学の先生がね、えー、教えてくれました。いや、川津さん、あれは二部じゃないよと。大二部ですよと。はい。ちょっとね、訂正させてもらいました。う
で、この手前側のやつは、浪人味の仲間かな。浪人味のちっちゃいやつだね。なんかあのー、タイがちょろっと言いますね。あのー、やっぱタイの旬はあの、春なんだけど、うん、まああの、しけてるとね、意外といろんな魚が取れますよね。うん。やっぱりあの、隠れてるんだけど、透けてるから、そこにあの、とどまることができなくて、ちょっと出てきちゃうのかもしれないです。はい。で、この iPhone で撮影してるんだけど、まあ、いつもはね、GoPro で撮影してて、あの、GoPro と iPhone の違いは、まあ、ズームができる。さっきも言ったんだけど、ズームができるのがいいですね。GoPro だと結構近くまで寄らないといけないし、あの、近くまで寄るとね、今度あの、魚があの、跳ねた時の、えー、水滴があの、レンズについちゃったりして、ちょっと見えづらくなるっていうのもあるんだけど、まあそういう意味では、うん、ズーム機能っていいよね。ただこのね、オスモっていうのがね、慣れないとね、難しいです。まあ、今回初めて使ってるんだけど、うーん。なんていうのかな。パッてこう横を向けないっていうのかな。多分、えー、機械側がね、滑らかな映像を撮るために、そういう風にね、えー、動いてくれてるんだと思うけど、うん、直感的な動きができないのは、やっぱ GoPro とはちょっと違うところですね。はい。で、まだ魚いるのかな。あともうちょいで終わりそうですね。うん。まあね、えっ、ー、と、ツバミズ定地ではね、えー、カンパチ、赤バラがね、えっ、ー、と、ガンって取れたりしたんだけど、竹山定地の方でも、まあ、珍しく、この時、うん、20本弱かな。うん、取れてくれました。ありがたいです。で、これが銀ガメ味ですね。ちょっと大きめのやつ。はい。で一旦泳がしておいて、後ほどまとめて締めていきましょう。でね、ちょっと不思議な魚がいて、これ、ちょっと紹介したいなと思って落とす。ね、必ず落とします。もう、なんて魚ですかね。これだけじゃわかんないよね。もうちょっと詳しくて、ほらまた落とす。<笑>よく、よく落とすな、ほんと。うん、で、また落,落とすのかい。で、さすがにあの、ちょっと、魚が暴れちゃうんで、首を折ってね、えー、おとなしくして、えー、見えやすくしてます。この魚、何かわかる人がいたら教えてください。またね、えー、っと、美味しいのかどうかとかもね、知ってる人がいたら。合わせて教えてもらえればいいです。で、これで終わりですね。はい。えー、竹山定地の箱網の方は終わりました。で、えっ、ー、と、今からね、えー、白チヌ、黒チヌ、えー、マダイ、えー、締めていきましょう。うん。で、えっ、ー、と、今、あの、漁槽の中で泳がしてる、まあ、カンパチとハマチに関してはね、えー、ちょっと、まあ、出荷調整と言いますか。うん。まあ、あのー、お昼、まあ、3時ぐらいなんで、あ、これ4時ぐらいかも。うん。まあ、今のタイミングで締めちゃうと、魚がね、死後硬直して、カチンコチンになっちゃうので、まあ、ハマチとカンパチについてはね、えまたあ、夜中に締め直したいと思います。じゃあ、なんでこの地台とか、あ、地台じゃねえや。えー、白チヌとかね、えー、マダイとか、今締めてるんですかって話なんですけど、このね、えー、マダイとか、チダ、あ、じゃ、えー、チダイ、チダイもそうだけど、うん。あの、イケスに入れると結構スレが早いんだよね。で、水温がちょっと高い状態なんで、特にね、スレちゃいます。なのでもう今のうち、えー、取れてすぐの状態の方がね、えー、魚が綺麗なので、えー、もう先に締めといて、うん。で、えー、出荷すると。この銀ガメ味も、えー、ちょっと締めといてですね。で
、えー、カンパチとかね、えー、ハマチとかは意外とスレに強いって言ったらいいのかな。うん、それでいてね、えー、痩せ、痩せにくい。イケスで一時泳がしてると、まあ、餌あげられないから、あのー、痩せちゃうんだけど、そうだね、だいたい一週間ぐらいはイケスで泳がしとくことができますね。やっぱこの、えー、黒鯛とかマダイに関しては、まあ、スレも出るんだけど、なんかね、お腹がぺっちゃんこになっていきやすいですよね。うん。まあ、そうなってくると、あの、せっかくね、えー、なんていうの、新鮮な状態で出荷することができるにもかかわらず、帰って安くなっちゃう。っていう感じかな。このクレもね、意外とスレに強いですね。いやーさっきねあの竹山に向かっている時に雪降るぐらい寒かったんだけどあのー、中に結構着込んでるしこのカッパがね通気性が悪いからいやこの時ね意外と汗かいてるんですよねうんマダイも一通り、えー、桶の中の魚は締めましたねあとは血抜きをして、まあ、マダイに関してはね、えー、高級魚と言われてるので一応神経まで抜いていきたいと思いますあそっかよくよく考えたらこれあのー、今年最後の動画の投稿になりますね12月の、えー、金曜日なんで30日うんに投稿する動画ですはいえー、2022年はねうんちゃんにとってどういう年だったのかっていうと、まあ、あのー、今年の2月から、えー、YouTube 始めてね、なんと今、登録者数がですね、1400人の方が、えー、登録していただいております。本当にありがたいですね。また、あのー、それ以上にね、多くの方に動画を見てもらって、あ、ともちゃんって真面目に仕事してるんだなっていうことがね、分かっていただけたんじゃないかなと。あの、来年も、えー、いろいろ動画をね、投稿していきたいと思ってますので。ま、来年はね、もう少し、対応というを上げられたらいいかなと思ってるんだけど、ま、あの、あと一本ね、えー、動画撮ってるのがあって、この竹山定置の後に行く、チョガミズ定置の、動画を仕上け一発目に投稿することになると思いますまた見てもらえれば嬉しいです今年一年本当にお世話になりました最後までご視聴ありがとうございました